quer vencer na vida? Jejua. Lê a Bíblia e ore. Eu orava quatro horas por dia, ficava três dias sem comer. Lendo Bíblia todo dia. A primeira coisa que eu fiz. Ler Bíblia, jejuar e orar. Eu lembro que os integrantes da facção foram na cela, chamaram um rapaz da cela e falaram, e aí, como é que ele está? Ele falou, irmão, estou preocupado. Ele falou, porque ele não come mais. Mas e aí, não está comendo por quê? Acho que é aquele negócio dos crentes lá de jejum. Mas dá uns três dias. O irmão falou, vai morrer. Ele falou, não, mas está aí lendo Bíblia. Certeza, certeza. É crente mesmo, é crente. Pode deixar ir para a igreja. Aí os irmãos falaram, não, vamos esperar. Aí o baianinho um dia passou do meu lado e me chamou de canto. Já não tinha mais a mesma amizade. Até porque trevas e luz já não combinam. Mas o Baianinho me chamou de canto e falou, ó, os irmãos da sintonia geral chegou aqui e falou que não é para você ir para a igreja para esperar aí nos 10 dias. Fica firme que logo você vai para a igreja. Eu falei, não, tudo bem. Deu oito dias. A sintonia geral ligou dentro da penitenciária e chamaram para falar no celular de uma contraversão. Não pode falar no aparelho, principalmente crente. Mas eu tive que ir lá, a sintonia geral, todo mundo na linha, todos os irmãos, padrinhos e tudo mais, né? Aí eles disseram o seguinte. E aí, pensa. Eu falei, Pai do Senhor. Aí eles disseram, Pai do Senhor. Então, é isso mesmo. Eu falei, é, faz tempo. Beleza. Seus padrinhos estão aqui na linha. Você vai servir a Jesus. Eu falei, já estou servindo, irmão. Você está abandonando a facção. Eu falei, tô. Aí um disse, o negócio é o seguinte Você está tomando uma decisão muito séria Porque se amanhã depois você olhar para trás e querer voltar Vai ficar ruim as coisas Eu disse, o Deus que me chamou Não permite eu voltar atrás e comer da mesma lama Ele disse, ah, mas tudo bem, mas se você voltar Você conversa com a gente eu Falei, tranquilo, mas eu não volto vocês estão ouvindo? Eles disseram, estamos. Então é o seguinte, boa sorte. Que Deus abençoe sua caminhada e seja feliz. Mas tem alguém aqui que está desesperado querendo falar com você. Eu falei, quem será? Né? E aí do rap, paz do Senhor, irmão. Eu falei, paz do Senhor, quem é? Quem é? Você não me conhece mais? É o fantasma, André. Eu não falei para você que eu conheço a voz de Deus? Que Jesus te abençoe e você seja uma bênção nas mãos de Deus. Eu falei, amém. Falei para eles, eu posso fazer uma ligação? Eles falaram, ah, mas agora você não pode mais, você é bênção. Falei, eu precisava ligar para minha família. Eu tinha que falar para Luciene que agora eu sou ovelha. Só que quando eu liguei para Luciene, a mãe dela, que é do ciclo de oração, atendeu. Quando ela me ouviu e eu falei, paz do Senhor, ela começou a chorar e falar em línguas. Ela ficou dez anos orando por mim. Para Jesus fazer a obra. Nunca desista daqueles que você diz que não tem mais jeito. É verdade. Sabe quando a gente ouve assim que todo preso tem que morrer? De repente você está querendo que mate um Juliano lá dentro. Que amanhã pode vir pregar para você aqui por seis horas e ensinar a Bíblia para você. O único lugar da terra que um pedreiro ensina um empresário ou um doutor sentado é na igreja. O único lugar que um ex-presidiário inaugura o paraíso é na Bíblia. O único lugar que quem matou um egípcio, um foragido da justiça, se transforma em legislador de Israel e diz não matarás, é na Bíblia. Isso é graça. Isso é graça. Isso é evangelho. Evangelho não transforma diversidade. Evangelho transforma caráter.